వెల్కమ్ టు మనపడి వీడియోస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంసెట్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే మీరు ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఫార్మసీలో జాయిన్ అవ్వడానికి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ తెలంగాణకి ఆంధ్రకి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి తెలంగాణలో మాన్యువల్గా చేసుకోవాలి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆన్లైన్లో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పబోతున్నాను అలాగే ఏ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి మీకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అంటే కంప్లీట్గా ఫ్రీగా మీరు ఇంజనీరింగ్లో కానీ ఫార్మసీలో కానీ చేయరావాలంటే ఏ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే మీకు ఫ్రీగా ఉంటుంది సీట్ వస్తుంది అలాగే ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి వెబ్లోకి అప్లోడ్ చేసే ప్రాసెస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సి ఉంటుంది సో దాని గురించి చెప్తాను అలాగే స్టేటస్ ఆఫ్ అప్లోడింగ్ అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేటస్ మీకు వస్తుంది అనమాట మీరు సర్టిఫికేట్ సరిపోయాయా లేవా అనేది సో అది ఏమని వస్తుంది దాన్ని ఏమి వస్తే మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనే దాని గురించి చెప్తాను అలాగే వన్స్ అంత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయినతో కొంతమంది హెచ్ఎల్సి అంటే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అసలు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి సో ఇలా ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను ఎక్కడ వీడియోని స్కిప్ చేయకండి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఇది నేను ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ ప్రకారం చెప్తున్నాను టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా సేమ్ అనమాట ఓన్లీ డేట్స్ ఒకటే చేంజ్ అవుతాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ వీడియోని స్కిప్ చేయకండి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ అకౌంట్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఈ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చాలా క్రూషియల్ కంప్లీట్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే పక్కన లైక్ లైక్ కూడా మీరు ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ మోటివేట్స్ మీ అలవాట్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ సో ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ అండ్ ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ ఇద్దరికి కూడా సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఎలా చేయాలి అనే ప్రాసెస్ చెప్తాను చూడండి సో ముందుగా అయితే మీరు వాళ్ళ కంప్లీట్ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎస్హెచ్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇదే వెబ్సైట్ ఎవ్రీ టైమ్ సో ఇదే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మీరు ఫీ పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఫీ పేమెంట్ ఎలా ప్రాసెస్ అనే దాని గురించి సపరేట్ వీడియో చెప్పాను వీడియో చేశాను ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను సో ఆ ఫీ పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే సర్టిఫికేట్కి వెరిఫై వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ ప్రాసెస్ ఎండ్ టు ఎండ్ కంప్లీట్గా దాంట్లో ఉంది దాంట్లో చూడండి అలాగే ఫీ ఎంత పే చేయాలంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఓసీ అండ్ బీసీ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ అనమాట సో ఇది కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఫీ పే చేయాలి ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఇది మీరు నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరిగేటప్పుడు త్రీ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఏంటంటే మీరు సర్టిఫికేట్ ఆల్రెడీ వెరిఫై చేసేసుకున్నారు అంటే వెరిఫికేషన్ చేసేసుకున్నారు ఎప్పుడంటే ఎంసెట్ అప్ ఎంసెట్కి మీరు అప్లై చేసేటప్పుడే మీ కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేసేస్తున్నారు అనుకోండి సో నో చేంజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద డేటా అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు నో ఇంకా ఏమి అవసరం లేదు అన్న వాళ్ళు అలాగే సర్టిఫికేట్స్ మీరు వెరిఫై చేశారు కానీ కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు అలాగే థర్డ్ వచ్చేసేసి క్యాండిడేట్స్ హూస్ డేటా ఈజ్ నాట్ వెరిఫైడ్ త్రూ ఆన్లైన్ అంటే అసలు కంప్లీట్గా ఆన్లైన్లో వెరిఫికేషన్ జరగలేదు అన్న వాళ్ళు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఆన్లైన్లో ఒకసారి అప్లోడ్ చేసి స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలి సో ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయటం అంటే ఏంటంటే మీరు ఈఏపీ సెట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మీ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మీరు అక్కడ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ లిస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా అప్లోడ్ చేయాలి ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి చెప్పబోయే ముందర మీరు ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫస్ట్ నీట్గా స్కాన్ చేయాలి ఫోటోలో మామూలుగా మన కెమెరాలో తీసే ఫోటో కానీ ఫోటో కానీ లేకపోతే సీఎం క్యామ్ స్కానర్ అని ఉంటాయి కొన్ని సో క్యామ్ స్కానర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ వాటితో మీరు వాటిని నీట్గా స్కాన్ చేసి మీకు అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క లెటర్ కూడా కనపడాలి నేకడ్ అయితే సో అలా ప్రింట్అవుట్ ఒకసారి మీరు చెక్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకొని ప్రింట్అవుట్ బాగా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి వాటిని పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఆన్లైన్ పీడిఎఫ్ కన్వర్టర్స్ ఉంటాయి వాటిలోకి వెళ్ళి పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని సైజు టూ హండ్రెడ్ కేబీ దాటకూడదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్ టూ హండ్రెడ్ కేబీ వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ కేబీ మధ్యలోనే ఉంటాయి ఆన్లైన్లోనే ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీ పీడిఎఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్
వెబ్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అవుద్దో ఎంసెట్ దాంట్లో లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఎక్కడెక్కడ డిస్టిక్ట్ వైడ్ మండల్ వైడ్ వాళ్ళు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడికి లాస్ట్లో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అది కూడా అందరూ కాదు ఎన్ కేస్ ఈ సర్టిఫికేట్స్ మీరు అప్ చేసింది మాకు సరిపోదు అన్న వాళ్ళు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ద క్యాండిడేట్స్ దీంట్లో ఈ రకంగా మనకు వెరిఫికేషన్ స్టేటస్ వన్స్ మీరు సర్టిఫికేట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ స్టేటస్ అని లాగిన్ అవ్వగానే ఉంటుంది సో ఈ లాగిన్ అయిన అయ్యి వెరిఫికేషన్ స్టేటస్ పైన క్లిక్ చేస్తే రెండు రకాలుగా మీకు అక్కడ కనబడుతుంది ఏదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ అనమాట ఇది కానీ లేకపోతే ఇది కానీ కనబడుతుంది క్యాండిడేట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఆప్ ఆప్ ఆప్షన్స్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా సరిపోయాయి ఇంకా మీరు ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్స్ అంటే కాలేజెస్ చూస్ చేసుకున్న ఆప్షన్స్కి వెళ్ళండి అని అర్థం లేదా క్యాండిడేట్ ఈజ్ నాట్ ఎలి ఎలిజిబుల్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఆర్ సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని ఈ రెండుట్లో ఏదో ఒకటి కనపడుతుంది అనమాట సో ఈ సెకండ్ది కనపడిందంటే సో మీరు అప్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ సరిపోలేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే ద అప్లోడెడ్ సర్టిఫికేట్ షాల్ బి వెరిఫైడ్ బై ద కన్సర్ట్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ అథారిటీస్ అండ్ డిసైడెడ్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్యాండిడేట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్ హాస్ టు ప్రొసీడ్ టు ఆప్షన్ ఎంట్రీ యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ గివెన్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వీళ్ళు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి అక్కడ వీళ్ళు మాన్యువల్గా వెరిఫై చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ అక్కడ మీరు ఆన్లైన్లో సరిపోకపోతే వాళ్ళు క్లియర్గా ఏ సర్టిఫికేట్స్ లేవో ఇస్తారు సో ఆ సర్టిఫికేట్స్ని మీరు మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా మాన్యువల్గా ఇందాక చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు మాన్యువల్గా వెరిఫై అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వీళ్ళకి ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ కావాలి ఫస్ట్ వచ్చి ఈఏపీ సెట్ ర్యాంక్ కార్డ్ ఇది కొత్త ర్యాంక్ కార్డ్ రిలీజ్ చేశారు చాలామంది స్టూడెంట్స్ మేము క్వాలిఫైడ్ ఇంకా స్టిల్ మా ర్యాంక్ మా ర్యాంక్ కార్డ్లో మా నంబర్ అక్కడ చూపించట్లేదు క్వాలిఫైడ్ అని వస్తుంది తప్పితే ర్యాంకు చూపించట్లేదని డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఎవ్రీడే స్టేటస్ అప్డేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీళ్ళకి సప్లిమెంటరీ మార్క్స్లో సరిగ్గా వాళ్ళకి క్లారిటీ లేక ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి ఎంసెట్ బోర్డు అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ కొత్తగా మీకు ర్యాంక్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీడే వీలైనంత వరకు మీరు ర్యాంక్ కార్డ్ ఏపీసెట్ ర్యాంక్ కార్డ్ మీరు చెక్ చేసుకుంటుండేండి అలాగే సెకండ్ థింగ్ ఇందాక చెప్పినట్టు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆర్ ఎల్స్ త్రీ డేస్ పడుతుంది కాబట్టి మీరు వన్స్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇందాక చెప్పిన ప్రాసెస్ ప్రకారము రోజు కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండండి వాళ్ళు ఏమన్నా స్టేటస్ పెట్టారా ఏం స్టేటస్ ఉంటుందంటే ఇందాక చెప్పినట్టు టూ స్టేటస్ మీరు పెట్టిన సర్టిఫికేట్స్ ఎలిజిబుల్ మీరు చాలు సరిపోతుంది యాక్సెస్ ఆప్షన్ వెళ్ళండి అని లేదా నాట్ ఎలిజిబుల్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళచ్చు ఇన్ కేస్ చెక్ చేయలేదంటే మాత్రం మీరు మిస్ అయిపోతారు అలాగే ర్యాంక్ కార్డ్ రాని వాళ్ళు కూడా ర్యాంక్ కార్డ్ని ఎవరిడే చెక్ చేయండి తర్వాత ఈఏపీ సెట్ హాల్ టికెట్ ఈ హాల్ టికెట్ అనేది మీకు ఒరిజినల్ హాల్ టికెట్ ఉండదు కాబట్టి అందరూ ఆన్లైన్లో నుంచి తీసుకున్నారు కాబట్టి ఒరిజినల్ హాల్ టికెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒరిజినల్లో తీ ఒరిజినల్ది అప్లోడ్ చేయండి లేదా ఆన్లైన్లో తీసుకున్న జిరాక్స్ కాపీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ జిరాక్స్ కాపీ అనేది అప్లోడ్ చేయండి ఆ తర్వాత ఈ మొత్తం మీరు అప్లోడ్ చేసే డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్సే ఉండాలి ఇన్ కేస్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లోకి వెళ్లాల్సి వస్తే మీ దగ్గర టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ ప్లస్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ రెండు తీసుకుని మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది దీంతో పాటు అడిషనల్గా ఇంకొక త్రీ సెట్స్ కూడా మీ దగ్గర తీసిపెట్టుకోండి ఎందుకంటే రేపు ఫ్యూచర్లో మీకు ఈ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇన్ కేసు దేనికైనా ఉపయోగపడా అవసరమైతే మీకు ఈ త్రీ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో ర్యాంక్ కార్డ్ ఒకటి తర్వాత హాల్ టికెట్ ఒకటి తర్వాత మెమరాండమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇంటర్ ఎంపీసీ ఆర్ ఈక్వల్ సో మార్క్ షీట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా కావాలి ఈ మార్క్ షీట్ మీకు రెండు మార్క్ షీట్ ఇస్తారు పెద్దది ఒకటి చిన్నది ఒకటి ఉంటుంది చిన్నది అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ ఉంటుంది పెద్ద దాంట్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ రెండు కలిపి ఉంటుంది ఈ మార్క్స్ మేము ఎక్కడ ఇస్తారంటే మీ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లోనే ఇస్తారు సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము తెచ్చుకొని దీన్ని ఖచ్చితంగా మీరు అప్లోడ్ చేయండి
అయితే ఇక్కడ చూడండి స్టడీ సర్టిఫికేట్ సిక్స్త్ ఇంటర్మీడియట్ అన్నారు మరి సిక్స్త్ ఒక క్లా ఒక స్కూలు సెవెంత్ ఒక స్కూలు ఎయిత్ ఒక స్కూలు నైన్త్ టెన్త్ అట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క స్కూల్లో చదివినప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్కూల్ బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్ టీసీ మార్క్స్ మేము ఏవి ఉంటే అవి అన్నీ కూడా మీరు స్కాన్ చేసి పెట్టుకోవాలి అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓన్లీ టెన్త్ ఓన్లీ సిక్స్త్ ఉంటే సరిపోదు లేదు సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఒకటే స్కూల్ దాకా చదివినా కూడా సిక్స్త్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మీకు సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ దాకా స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అంటే మా దగ్గర చదివారు అని సో ఆ ఒక్క సర్టిఫికేట్ సరిపోద్ది కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా గమనించి మీరు ఎక్కడ చదివారు అనే దాన్ని బట్టి ఏ సంవత్సరం ఏ స్కూల్లో చదివారు కాబట్టి ఆ సర్టిఫికేట్ని అప్లోడ్ చేయండి సో దిస్ ఈజ్ వెరీ అందరికీ కూడా చాలా కామన్ అండి ఈ సర్టిఫికేట్స్ సో ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని ఒకసారి నేను ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఇక్కడ దాకా అయితే ప్రతి ఒక్క క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఇవి మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నవ్ ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే సర్టిఫికేట్స్ క్యాస్ట్ వారిగా మారిపోతుంది లాస్ట్లో మీకు ఆ ట్యాబ్లర్ ఫార్మాట్ చూపిస్తాను ప్లస్ ముందైతే ఇప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నాట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ది కాబట్టి మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ తీసుకోవాలండి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ అని సర్టిఫికేట్ ఇది ఎవరికి కావాలంటే ఓన్లీ ఓసీ వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓన్లీ ఓసీ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ఇది ఎక్కడ ఇస్తారు అంటే మీ సేవా సెంటర్లో ఇస్తారు మీ సేవా సెంటర్కి వెళ్ళి ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది అప్లై చేసుకుని ఇమ్మీడియట్గా అప్లై చేయండి ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఇది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ డేస్ పడుతుంది సో మీకు టైం లేదు కాబట్టి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇమ్మీడియట్గా ఓసీ వాళ్ళందరూ చేయొచ్చు ఓసీలో కూడా ఎవరు చేయాలంటే మాకు ఎకనామికల్గా వీకర్ అంటే మాకు అంత సంపాదన ఫాదర్కి కానీ మదర్కి కానీ మా ఫ్యామిలీకి లేదు మా మొత్తం ఎకనామికల్ మా సంపాదన అంతా కూడా చాలా తక్కువ అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదు మేము ఎకనామికల్గా సౌండ్ ఉన్నాము మాకు అవసరం లేదు ఆ కేటగిరీ అన్నప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది అవసరం లేదు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అంటే దీని ద్వారా మీకు ఫీ అనేది వెనక రాదు ఓన్లీ ఏంటంటే మీకు ఈ కేటగిరీలో వెళ్ళిన వాళ్ళకి సీట్స్ అయితే రిజర్వేషన్ అనే ఒక పద్ధతిలో ఎలాగైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి మైనార్టీస్ ఉంటుందో అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మిగతా క్యాస్ట్లకు ఎవ్వరికీ అవసరం లేదు ఓన్లీ ఓసీకి మాత్రమే ఈడబ్ల్యూఎస్ కావాలి సో ఇది ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అండి దెన్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఫర్ ప్రిసీడింగ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఎ ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్ అంటే ఇన్ కేస్ మీరు ఎవరైనా సరే స్టూడెంట్స్ స్కూల్లో చదవకుండా ప్రైవేట్గా చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకున్న వాళ్ళు లేదా ట్యూషన్స్ అటెండ్ అయ్యి చదువుకున్న వాళ్ళు స్కూల్ అటెండ్ కాకుండా బోర్డు ఎగ్జామ్ ప్రైవేట్గా కట్టుకొని రాసుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కావాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు స్కూల్స్లో చదువుంటే డైరెక్ట్గా ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో చదువుంటే మీకు అవసరం లేదు కానీ ప్రైవేట్గా చదివిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అది ఎప్పటి నుంచి అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్కి ముందర సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నారు అని రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఇస్తారు ఇది ఎక్కడ ఇస్తారు అంటే ఇది కూడా మీ సేవలో ఇస్తారు హార్డ్లీ వన్ రూపీ ఉంటుందండి ఫామ్ దాన్ని ఫిల్అప్ చేసి ఇస్తే వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఇస్తారు లేదా ఇట్ టేక్స్ టైం కాబట్టి దీన్ని కూడా ఇమ్మీడియట్గా అప్లై చేయండి సో ఇది రెగ్యులర్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే అవసరం లేదు దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ of father mother for a period of 10 years excluding idi for non local candidates and non local candidates ki in case vaalla pillalu outside of andhra pradesh ante ekkadana telangana gaani la think ekkadana gaani unna vaallu evaraithe untaro vaalladi వాళ్ళ తహసీల్దార్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో ఆ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే సరిపోతుంది లేదా ఎంప్లాయర్ సర్టిఫికేట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎంప్లాయర్ సర్టిఫికేట్ ఎవరికి అంటే ఓన్లీ ఫర్ దోస్ పేరెంట్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఎంప్లాయర్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి బీసీ వాళ్ళకి ఎస్టీ వాళ్ళకి ఎస్సీ వాళ్ళకి కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ అంటే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ వీళ్ళకి మాత్రమే మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి అవసరం లేదు మైనారిటీ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే క్రిస్టియన్స్ అండ్
ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అంటే పేరెంట్స్ యొక్క ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ పేరెంట్స్ అంటే ఎవరు ఫాదర్ ఒక్క సర్టిఫికేట్ సరిపోతుందా ఫాదర్ ఫాదర్ సంపాదిస్తున్నారు ఫాదర్ ఒకటే సరిపోతుందా అంటే కాదు మదర్ కూడా కావాలి అంటే ఇన్ కేసు మదర్ సంపాదిస్తుంటే మా ఫాదర్ ఎంప్లాయ్ మదర్ ఎంప్లాయ్ అండి యూ కెన్ ఫాదర్ ఒకటే పెడితే నాకు టూ ల్యాక్స్ వస్తుంది మదర్ది పెడితే ఫైవ్ ఇంకో ప్లస్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుంది నేను మదర్ది కాకుండా ఓన్లీ ఫాదర్ది పెడతాను అంటే సరిపోదు ఖచ్చితంగా ఫాదర్ది మదర్ది ఇద్దరిది పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో వీళ్ళ ఇన్కమ్ టోటల్గా ఎంత ఉండాలండి టూ 5 లాక్ ఉండాలి ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎప్పటికీ పర్ యానం అంటే సంవత్సరానికి అంటే నెలకి ఇరవై రెండు వే ఇరవై వేలు అనుకోండి ఇరవై వేల మూడు వందలు ఎంతో సంథింగ్ వస్తుంది సో ఇరవై వేల రూపాయలు నెలకి సంపాదన మించకుండా సంవత్సరానికి రెండున్నర లక్ష వార్షిక ఆదాయం తల్లిదండ్రుల ఆదాయం కలిపి ఒక ఒక కుటుంబానికి ఉంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీ సీట్ ఇస్తుంది ఏపీ ప్రభుత్వము ఇది ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఏదైతే ఉంటుందో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్లో తీసుకోండి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తర్వాత తీసుకోండి ఇక్కడ మనకు ఏం చేశారంటే వన్ వన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కానీ మనకు అది ఉన్న ఉన్న దాంతో పాటు ఇది ఓల్డ్ది కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ తీసుకుంటే మనకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ని లేటెస్ట్గా ఉండేటట్టుగా అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ఉండేటట్టుగా తీసుకోండి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది లేదా ఫ్రీ సీట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది మరి వీళ్ళతో పాటు ఇంకెవరికి వస్తుంది అంటే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ లేకుండా రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఏ రేషన్ కార్డు రైస్ కార్డు రైస్ కార్డ్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఈ రైస్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీ సీటు వస్తుంది ఈ ఫ్రీ సీటు ప్లస్ ఆర్ఎల్స్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా అప్లై అవుతారు వీళ్ళు సో ఈ ఫ్రీ సీట్ రైస్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ పేరు రేషన్ కార్డులో అలాగే పేరెంట్స్ నేమ్ అంటే మదర్ది ఫాదర్ది రేషన్ కార్డులో ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా సేమ్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇనిషియల్ పి అని ఉందనుకోండి పి డాట్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది మీ నేమ్ అనుకోండి రేషన్ కార్డులో పి బదులు పొన్నాల అని ఉందనుకోండి సో ఇట్లా ఉండటం జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి ఇట్లా తప్పులు ఉండకూడదు ఎక్స్ వై జెడ్ ఉంటే ఎక్స్ వై జెడ్డే ఉండాలి లేదా వేరేది ఏది ఉంటే వేరేదే ఉండాలి కాబట్టి రేషన్ కార్డులో మీరు ఎంసెట్ అప్లై చేసేటప్పుడు సర్టిఫికేట్స్లో ఈ రెండు కూడా సేమ్ పేర్లే ఉండాలి తప్పితే వేరేవి ఉండకూడదు ఇన్ కేస్ మైనర్ మిస్టేక్స్ అంటే ఇనిషియల్ ముందర ఉండే ఒక దాంట్లో ముందర ఉంటుంది ఇంకో దాంట్లో వెనక ఉంటుంది ఇలాంటి మైనర్ మిస్టేక్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తారు తప్పితే మేజర్ మిస్టేక్స్ అయితే కన్సిడర్ చేయరు కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రేషన్ కార్డ్ ఇద్దరికి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అలాగే ఇన్ కేస్ మీరు రెండు వేల తర్వాత అంటే జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఏదైతే తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే ఉందో దానికి ముందర అంటే ఊ మైగ్రేట్స్ టు ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఎవరన్నా తెలంగాణ నుంచి అక్కడికి మైగ్రేట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే లోకల్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో లోకల్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్ ఇందాక మనం చెప్పిన రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్ లాగా అలాగే ఉంటుంది సో ఆ సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళాలి సో ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ మీరు ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలంటే వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఇస్తారు ఈ వెబ్సైట్ లో ఇందాక చెప్పిన ప్రాసెస్ లో టూ హండ్రెడ్ కేబి మించకుండా అప్లై చేయాలి ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ట్యాబ్లెట్ ఫార్మాట్ చూపిస్తాను కదా ట్యాబ్లెట్ ఫార్మాట్ ఈ రకంగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ నేను ట్యాబ్లెట్ ఫార్మాట్ లో ప్రతి ఒక్క సర్టిఫికేట్ ఏ క్యాష్ కి సంబంధించింది చూపిస్తాను ఇక్కడ థర్టీ ఇయర్స్ అని ఉంటుంది కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పడకండి ఇది ఏపీకి సంబంధించింది సో ఎంసెట్ ర్యాంక్ కార్డు ఓసీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీస్ అందరికి కావాలి హాల్ టికెట్ అందరికీ కావాలి అలాగే ఆధార్ కార్డ్ అందరికీ కావాలి ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేమో అందరికీ కావాలి ఇంటర్ మార్క్స్ మేమో అందరికీ కావాలి సిక్స్ టు ఇంటర్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ రెగ్యులర్ గా చదివిన వాళ్ళకి కూడా అందరికీ కావాలి ప్రతి ఒక్క క్యాస్ట్ కి ప్లస్ మైనార్టీస్ కావాలి ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా అందరికీ కావాలి నవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ కూడా ఎస్ అనమాట ఇది కూడా ఎస్ అనమాట ఇది సో ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మీకు కానీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ కన్నా ఏదైతే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎస్బీసీ ఎస్సీ
ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు మైనార్టీస్కి మాత్రమే కావాలి దెన్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేకపోతే ఈ స్పెషల్ కేటగిరీ కింద వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కానీ ఎన్సీసీ కానీ స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఆంగ్లో ఇండియన్ కానీ ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఎవరైనా వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సర్టిఫికేట్స్ కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి సో అది కావాలి దెన్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఎంప్లాయీస్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ లోకల్ వాళ్ళైతే అలాగే ప్రైవేట్ స్టూడెంట్స్కి రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఎంప్లాయీస్ సర్టిఫికేట్ కావాలి సో ఈ ట్యాబ్లర్ ఫార్మాట్ ఇది టీఎస్కి సంబంధించి చేశాను ఇది సో మీకు ఏపీకి సంబంధించి మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్గా చేసి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు అక్కడైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఇది ప్రో ఇది ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు డిస్క్రిప్షన్లో మన కామెంట్ సెక్షన్లో పెడితే దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ అయితే మా టీమ్ కానీ నేను కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో విష్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ థ్యాం